ஆண்டவரே கண்ணியும் மறை சாட்சியுமான புனித ஆகத்தால் கற்பின் சிறப்பாலும் மறை சாட்சியத்தின் வீரத்தாலும் உமக்கு உகந்தவராக திகழ்ந்தாரே நாங்கள் இறக்கம் பெற அவர் எங்களுக்காக இறைஞ்சி வேண்டிட அருள் புரிவீராக உம்மோடு தூய ஆவியாரின் மன்றிப்பில் ஒரே இறைவனா என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கிறீர்கள் ஆண்டவரும் உன் திருமகனுமாகிய இயேசு கிறிஸ்து வழியாகும் என் மன்றாடுகிறோம் மக்களுக்கு நீதி வழங்க ஞானத்தை எனக்கு தந்தரணும் என சாலமோன் ஜெபித்தார் அரசர்கள் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் மூன்று இறைவசனங்கள் நான்கு முதல் பதிமூன்று வரை அந்நாட்களில் சாலமோன் அரசர் வழி செலுத்துமாறு கிபியோனுக்கு சென்றார் அங்கே தான் மிக முக்கியமான தொழுகை மேல் இருந்தது அங்கிருந்த பலிபீடத்தின் மேல் தான் சாலமோ ஆயிரம் எரிபலிகளை செலுத்தியிருந்தார் அன்றிரவு கிபியோனின் ஆண்டவர் சாலமோனுக்கு கனவில் தோன்றினார் உனக்கு என்ன வர வேண்டும் கேள் என்று கனவில் கேட்டார் அதற்கு சாலமோ உம் அடியாராகி என் தந்தை தாவிடு உமது பார்வையில் உண்மையுடனும் நீதியுடனும் நேதி உள்ளத்துடனும் நடந்து கொண்டார் அதனால் நீ அவருக்கு பேரன்பு காட்டினே அந்த பேரன்பை அவருக்கு என்றும் காட்டி வந்து என்று அவரது அரியணை வீற்றிருக்கும் மகனை அவருக்கு தந்தீர் என் கடவுளாகி ஆட்டவரே நீ அரியணை என் தந்தை தாவிற்கு பதிலாக அரசனாக்கியுள்ளேன் மக்களிடையேன் எனவே உம் மக்களுக்கு நீதி வணக்கமும் நன்மை தீமை பகுத்தறியவும் தேவையான ஞான நிறைந்த உள்ளத்தை அடியேனுக்கு தந்தரணும் ஆண்டவருக்கு உகனதாய் இருந்தது கடவுள் அவரிடம் நீடிய ஆயுளையோ செல்வத்தையோ நீ கேட்கவில்லை உன் எதிரிகளின் சாவையோ நீ விரும்பவில்லை மாறாக நீதி வளர்க்க தேவையான ஞானத்தை மட்டுமே கேட்டிருக்கிறாய் இதோ நான் இப்பொழுது நீ கேட்டபடியே செய்கிறேன் உனக்கு நிகராக உனக்கு முன்னே எவரும் இருந்ததில்லை உனக்கு பின்னே இருக்க போவதும் இல்லை அந்த அளவுக்கு ஞானமும் பகுத்தறிவும் நிறைந்த உள்ளத்தை உனக்கு வழங்குகிறேன் இன்னும் நீ கேளாத செல்வத்தையும் புகழையும் உனக்கு தருவேன் உன் வாழ்நாள் முழுவதும் உனக்கு இணையான அரசன் எவனும் இறான் ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு பதிலனை பாடல் உங்கள் பதில் ஆண்டவரே எனக்கு உன் விதிமுறைகளை கற்பித்தரணும் விதிமுறைகளை கற்பித்தரணும் இளைஞர் தம் நடத்தையை மாசற்றதாய் காத்துக் கொள்வது எவ்வாறு உன் வாக்கை கடைபிடிப்பதால் அன்றோ முழு மனத்தோடு நான் உண்மை தேடுகின்றேன் உன் கட்டளைகளை விட்டு என்னை விலக விடாதேயோ உங்கள் பதில் ஆண்டவரே எனக்கும் விதிமுறைகளை கற்பித்தவர்களும் உமக்கு எதிராய் நான் பாவம் செய்யாதவாறு உமது வாக்கை என் இதயத்தில் இருத்தியுள்ளேன் ஆண்டவரே நீ தோற்றத்திற்கு உரியவர் எனக்கு உன் விதிமுறைகளை கற்பித்தரணும் மகிழ்ச்சியடைவதுபோல் நான் உன் ஒழுங்குமுறைகளின்படி நடப்பதில் மகிழ்ச்சி விடுகின்றேன் 
மனதை நோக்கடிக்க செய்திருக்கணும் அவருடைய பேச்சு எவ்வளவு ஆறுதல் அளிக்கக்கூடியதாக உற்சாகம் அளிக்கக்கூடியதாக தெம்பு அளிக்கக்கூடியதாக வாழ்வையை புதுப்பிக்க கூடியதாக இருந்திருக்கும் தன்னம்பிக்கை வளர்க்கக்கூடிய வார்த்தைகளை ஆண்டவர் ஏசு பகிர்ந்திருப்பாரு எப்படி வாழ்வான அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்திருப்ப சாதாரண மக்கள் சாதாரண மக்கள் ஆண்டவர் தேடி ஓடி வந்தவங்கன்னா படித்த மறைநூல் அறிஞர்கள் அல்ல பரிசையர்கள் அல்ல சாதாரண மக்கள் அவங்க எப்படி வாழணும்னு எவ்வளவு அழகா ஏன்னா ஆண்டவரிடத்துல ஞானம் நிறைந்திருந்தது அவரே கடவுளின் ஞானமாக இருக்கிறார் ஆகினால கொஞ்சம் கூட அவங்களோட அடுத்தவருடைய மனதை நோக செய்யணும் அந்த உணர்வோடு நோக செய்யக்கூடாது என்ற உணர்வோடு ஆண்டவர் இயேசு வாழ்ந்த விதம் அவர் போதித்தது அடுத்தவர்களுக்கு போதித்ததும் அதுதான் இல்லையா ஆகவே ஆண்டவரிடத்துல நாம கேட்போம் இந்த திருப்பிடி வழியாக கடவுளை ஞானமானவரே எங்களுக்கு அந்த ஞானத்தை கொடுங்க நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் நமக்கு அந்த ஞானம் வேணும்னா சாலமோன் ஒரு அதிகாரத்தையே எழுதியிருக்கிறார் அழகான ஜப வழிவாக யாருக்கா ஞாபகத்துல இருக்குதா என்ன அதிகாரம் அது ஒன்பதாவது அதிகாரம் ஞானாபமம் ஞான நூல் ஒன்பதாம் அதிகாரம் அதே ஒரே ஜபம் தான் சாதாமன் செய்த ஜபம் கடவுள் முதல் வாசகத்தை வாசிக்க கேட்ட உனக்கு என்ன வரம் வேணும்னு கேளு ஞானத்தை கேட்டால் கடவுள் ஏராளமான ஞானத்தை மட்டுமல்ல செல்வத்தையும் புகழையும் அவர் கொடுக்கின்றார் ஆக நாம் கூட ஒவ்வொரு நாளும் ஞானாபமம் ஒன்பதாம் அதிகாரத்திலிருந்து அந்த ஜபத்தை நாம் வாசித்து ஆர்வத்தோடு செயல்படுவதற்கு ஞானம் உள்ளவர்களாய் நாம் வாழ்வதற்கு அடுத்தவர்களை கொஞ்சம் கூட துன்புறுத்தாம இருப்பதற்கு முயற்சி செய்வோம் ஆமாம் விசுவாசிகள் மாதத்துக்காக எழுந்த
அவருடைய பரிந்துரையோடு நாங்களும் கேட்கும் வதங்களை எல்லாம் அழித்திருடும் எங்கள் ஆண்டவரும் உன் திருமணமாகி இயேசு கிறிஸ்து பெயரால் மன்றாடுகிறோம்
உமது இரக்கத்தின் உதவியால் பாவத்திலிருந்து நாம் எப்பொழுது விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமும் இன்றி நலமாய் இருப்போமாக நாம் எதிர்நோக்கி இருக்கும் பேரின்பத்துக்காகவும் எம்மீன்பலாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம் உங்களுக்கு வெற்றி செல்கிறேன் என் அமைதியை உங்களுக்கு அளிக்கிறேன் என்று உன் திருத்துதர்களுக்கு மொழிந்திறேன் எங்கள் பாவங்களை பாராமல் உமது திருவை நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி உமது திருவுலத்துக்கு ஏற்ப உம்முடைய அருமையான மக்களுக்கு அமைதியையும் ஒற்றுமையையும் மகிழ்ச்சியையும் பூரண உடல் சௌக்கியத்தையும் சிறப்பாக கொரோனா தொற்று வியாதியிலிருந்து பாதுகாப்பையும் நிலை வாழ்வையும் தந்தருள்வீராக என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே ஆண்டவருடைய அமைதி உங்களோடு என்றும் இருப்பதாக ஒருவருக்கொருவர் கிறிஸ்துவின் அமைதியை பகிர்ந்து கொள்வோம் Oh, oh, oh. 